大家好，我是看了这部剧被颠覆三观的小俊，今天继续为大家带来台湾大尺度师生伦理爱情剧第九节课最后一集。上集说到，孟云向张一翔坦白姐弟关系，想让他放弃这段感情，可一场车祸的发生却让两人再次突破伦理界限，决定继续恋爱关系。医院里，孟云陪张一翔检查完身体，确定无大碍后，两人躲在人少的地方开始激情热吻。这一刻。师生关系和血缘关系被两人抛之脑后，只有爱情和肉欲的冲动支配大脑。隔天早上，两人在学校里也毫不避讳的接吻。夏雨欣看到这一幕，已经没有了妒忌与不满，她决定放弃对张一翔的感情，并用最大的努力帮孟云找到写检举信的人。她和张一翔一起破解这封邮件的 IP 地址，两个高智商学霸的合作很有效果。随着屏幕上的代码闪烁。夏雨欣开始怀疑是张一翔的妈妈自导自演。此时，张妈妈为了让自己内定的冯太太当上会长，亲自找校长写了推荐函，这让她重新在家长中建立了威望。之所以这么做，是因为冯太太的丈夫有能力推荐张爸爸到教育局工作。但他的计划进展的并不顺利。许可仁的妈妈突然约他出来，并拿出了张妈妈和孟云父亲的合照。他已经知道了张妈妈当初是小三的事情。他用这件事威胁张妈妈，把会长的位置让给他，否则就会用媒体资源将这件事情曝光。学校里，主任提醒孟云必须尽快和张一翔撇清关系，否则师生恋这个话题会彻底摧毁孟云的生活。可孟云已经看淡了世俗的眼光，不仅拒绝了主任的提议，还到天台跟张一翔约会。甜蜜过后，准备去上课的孟云突然被张妈妈拦住，并质问他为什么要帮许可仁的妈妈竞选会长。面对这种误解。孟云已经习以为常，而张妈妈看孟云死猪不怕开水烫的关系，便又提起孟云和张一翔的姐弟关系。她让孟云不要再继续这段恶心的感情，可孟云却突然否认跟张一翔的血缘关系，还说这几天自己和张一翔都躺在一张床上。她的态度让张妈妈彻底没了办法。画面一转，张妈妈再次组织了竞选会长的会议，提名的人只有徐妈妈和冯太太。冯太太满脸自信，可投票结束后。徐妈妈却以最高的票数当选会长。原来徐妈妈的威胁还是起到了作用。相比于丈夫的晋升，她更在乎自己能保住名誉。会议结束后，家长们都围在徐妈妈身边。张妈妈去找冯太太道歉，冯太太却面色冷淡地说出了张妈妈当小三的事。原来她的手机里也有那张合照。下一秒，所有家长的手机都收到了一条新闻：张一翔和孟云的不伦师生恋被做成了头条。学生们炸开了锅，办公室里的老师们也用奇怪的目光审视着孟云。孟云尴尬的想要逃离学校，一路上都是对他拍照的人。这一刻，只有主任还在关心孟云。这边，张妈妈回到家里，被丈夫训斥一通。因为张妈妈的缘故，张一翔的爸爸彻底失去了前往教育局的机会。他对这个妻子很失望，最后还拿出手机打开一条新闻，上面写着：“张一翔和孟云不仅是师生恋，还是姐弟关系。”张妈妈无比慌张，可下一秒，张爸爸的话让她彻底乱了分寸。原来，张爸爸早就知道妻子跟孟云父亲劈腿的事，但张一翔确实是他的亲生儿子。至于姐弟这个身份，只不过是妻子为了拆散儿子这段感情编造的谎言。他无法忍受妻子是这样不择手段的人。最后，张爸爸递给妻子一张离婚协议书，转身离开。张爸爸离开后，张一翔也回到家里，他也对这个母亲彻底失望了。原来他也知道自己跟孟云根本不是姐弟关系。上次车祸住院，医院出具的检查单上写了张一翔的血型，他是 O 型血，孟云却记得父亲是 AB 型血，这两者之间不可能有任何关系。这也是孟云决定跟张一翔在一起的最终原因。回到现在，张一翔收拾东西要离开这个家，离开这个让他失望的母亲。张妈妈哭着哀求，却起不到任何作用。画面一转，学校里。张一翔终于破解了发送检举邮件的账号。与此同时，主任和孟云也通过监控画面找到了线索，两边同时确认了答案。发送邮件的人竟然是夏雨欣。可孟云跟张一翔的态度统一，他们都不相信夏雨欣会做这种事。为了搞清楚真相，孟云私下找到夏雨欣询问，他相信夏雨欣不会写那封检举信，但他能肯定的是。冯太太落选会长，一定是夏雨欣发出了那张照片。夏雨欣大方的承认了。孟云也确定有人在陷害夏雨欣。两人在推测凶手时
。张一翔突然带人过来指责夏雨欣为什么要做这种事，夏雨欣委屈的离开了。在他离开后，张爸爸突然找到张一翔，两人来到餐厅。张一翔知道最近家里发生了很多不愉快的事，他问父亲有没有离婚的打算，父亲却反问他想不想看到他们离婚。两人相视一笑，张一翔又提起母亲劈腿的事。他问父亲为什么不生气，父亲告诉张一翔，他当初年轻气盛，虽然被劈腿，却很自信，张妈妈最终还是会选择他。事实的确如此。最终，张爸爸告诉张一翔，不要把妈妈想成坏人，应该多花一些时间去了解他。他喜欢的事物都会拼命得到，不喜欢的事物就会果断抛弃。他嫁给我是因为喜欢我，生下你也是因为喜欢你。父亲的话让张一翔感触颇深。隔天早上，孟云刚到学校就被记者团团包围，师生恋、姐弟恋、乱伦这些问题不断出现。因为对学校的影响太大，孟云主动到校长室辞职。临走前，校长问孟云为什么要做这么离谱的事情。孟云笑着告诉校长：“爱情这东西不分对错。”说完便立刻回家跟张一翔继续打扑克。隔天早上，夏雨欣叫来了张一翔，他告诉张一翔，所有跟孟云有关的照片都不是他拍的。他怀疑拍这些照片的人跟写检举信还有上网爆料的是同一个人，他还怀疑这个人跟踪的目标不是张一翔，而是孟云老师。画面一转，学校的校庆会上，孟云仍旧是大家关注的焦点，各种难听的字眼不断出现。为了帮孟云解决麻烦，主任站到孟云身边，宣布孟云是他的女友，可孟云却不领情。他带着主任来到无人的教室，从包里拿出一个电子时钟。见事情瞒不住了，主任终于脱下了伪装。原来这个电子时钟里安装了摄像头，表面上是老好人的主任，实际上是彻头彻尾的变态。他把自己这种偷拍的行为说成是对孟云的保护。与此同时，张一翔意外在当初那个充气娃娃的图片上发现了一串字母。通过镜面翻转后，这串字母竟然跟发送检举邮件的账号一致。更让他惊讶的是，破解的密码组合成文字。竟然是孟云，我爱你。同一时间，夏雨欣也打来电话。她通过监控发现，当初丢弃充气娃娃的人正是学校的主任。真相水落石出，张一翔立刻带着同学找到孟云。听到敲门声，主任气急败坏，想要用孟云威胁张一翔。计划失败后，主任竟拿起一把刀冲向了张一翔。危机时刻，孟云推开张一翔，挨下了主任这一刀。刚听到消息赶来的张爸爸和张妈妈被这一幕震惊了。而张一翔也因为孟云的受伤丧失理智，他拿起刀走向主任，张妈妈立刻大声阻止，孟云也叫住了他。亲人和爱人的呼唤终于让他恢复理智，学校的保安也终于赶来控制了主任，警察最终赶来带走了这个变态。同学们也在网上发现了爆炸性的消息，原来主任在之前的学校就做过这种事情，因为影响不好，相关新闻并没有扩散。随着主任的落网，这些事情再次浮出水面。医院里，孟云经过治疗已无大碍，而张妈妈也放下了对孟云的所有成见，因为她亲眼看到了孟云保护张一翔的那一幕，她承认了自己心胸狭隘的错误，相信孟云跟张一翔的感情是真挚的，并不是想要报复他。两人坐在一起说了很多真心话，张妈妈还说自己当初爱孟云父亲，就像是张一翔深爱着孟云，可最后孟云父亲还是选择了家庭。可一段时间过后，孟云母亲了解到张妈妈怀孕，就认定那是孟云父亲的孩子，这才有了最后的意外发生在那段时间里。孟云父亲最担心的就是孟云这个女儿会如何看她，他不希望女儿瞧不起他。这一刻，孟云终于跟父亲和解，她来到父亲的墓前，消解了对父亲的所有误会。六年后，孟云在家里做好了便当，并把便当送给了正在讲编程课的张一翔。他终于过上了幸福快乐的生活。至此，第九节课最后一集到这里就结束了。孟云和张一翔的师生恋有了一个美好的结局，但这种高中时期的不伦恋情还是不值得提倡。你在青春期的时候有没有幻想过跟喜欢的老师做羞羞的事情？你对孟云和张一翔的结局有什么看法？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。